Buongiorno, oggi vedremo come connettere un cellulare a un computer anche senza cavo USB perché con il cavo USB delle volte non si riesce a trovare il driver giusto per il nostro eh, telefonino e quindi diventa complicato eh, trasferire i, i file dal telefonino al, al computer o viceversa. Con questa applicazione che nonostante il nome AirDroid è disponibile anche per iPhone e iPad oltre che per Android si può eh, creare una connessione anche protetta cioè HTTPS tra computer che può essere anche un Mac credo e, eh, e il cellulare Android o iOS per trasferire file dal computer al cellulare o viceversa la versione gratuita ha un limite massimo di eh, trasferimenti di 200 megabyte la versione a pagamento invece non ha limiti di utilizzo dunque io vi farò vedere come funziona la cosa da, eh, da desktop e poi magari vi darò una eh, un cenno anche di come funziona da cellulare dunque innanzitutto qua si va su si può, si può accedere a AirDroid sia con un account creato sul momento oppure anche con Google, con Facebook e con Twitter. Per eh, trovare questa pagina, io vi metterò anche l'indirizzo, ma è semplicissimo, si digita AirDroid sul, sulla ricerca di Google e si trova immediatamente questa pagina. Queste sono le applicazioni per, questa è l'applicazione per Android che io ho già installato, questa è l'applicazione invece per iPhone e iPad per coloro che hanno questi dispositivi. Dunque, si può accedere direttamente con la scansione del codice che adesso è scaduto, ma io vado su aggiorna per poterlo ricreare, io apro adesso droid sul cellulare e scansionerò questo codice poi vi farò vedere ma è semplicissimo quando è scansionato si vado su accedi e ci sarà l'accesso adesso io qui da computer posso eh, sfogliare tutte le cartelle che sono presenti nel cellulare non solo le cartelle, vedete che si possono guardare i messaggi, i contatti, qualsiasi cosa. Io mi limiterò soltanto ai file, ma si può guardare per esempio anche i messaggi, se si danno le, le, le necessarie autorizzazioni, si può anche mandare messaggi, con le necessarie autorizzazioni ovviamente. Andiamo su file, io visualizzerò tutti i file presenti in questo nel, in que, nel telefonino che ho collegato questa è la pubblicità che la posso eliminare questi sono i, i file presenti le cartelle presenti sul mio cellulare tanto per fare un esempio posso andare su pictures se lo trovo eccolo qua qui ci sono tutte, tutte le immagini che ho nel cellulare posso andare per esempio su instagram doppio clic e posso magari con il gesto del mouse andare su una qualsiasi di queste foto la posso eliminare la posso rinominare e posso guardare le proprietà questa è la foto e che l'ho creata nel il 2 dicembre del 2017 posso eventualmente scaricarla destro del mouse scarica come vedete qui in basso a destra io scarico una foto dal cellulare al computer. Vedete? Si sta scaricando. Lo scarico non è velocissimo, però insomma l'importante è che funzioni. E viceversa posso anche caricare delle, dei file dal, dal computer al cellulare. Io per esempio apro un'altra cartella per esempio apriamo la cartella delle suonerie che si chiama ringtones mi pare 
eccola qua ecco questa è la cartella delle suonerie io posso aggiungerci una suoneria direttamente dal computer con il drag and drop io apro vedete questa è la è l'immagine che ho scaricato dal cellulare in questo poco, poco fa posso per esempio caricare questa suoneria la sirena di un'ambulanza metto qua e adesso ci sarà il caricamento di questo file che andrà nel eh, cellulare e potrà essere usato come, come suoneria quindi si può creare una suoneria eh, dal computer per poi trasferirla nel cellulare in maniera semplicissima. Il discorso vale anche per, un, per una immagine, per un video, per quello che volete. Il problema è quello del, che non si possono superare i 200 MB di trasferimento eh, al mese. Questo è completato. Come vedete questa è la suoneria che è stata aggiunta. Diciamo che ho detto le cose essenziali e adesso vi farò vedere quella che è l'interfaccia di AirDroid nel cellulare e i semplici, le semplici operazioni da compiere per collegare il cellulare con il computer. Dunque questo è AirDroid. Eh... Per connettere AirDroid al computer si va qui in alto sulla scansione, si posiziona, non so se avete visto, lo rifaccio, si inquadra la, eh, il, codice, il codice QR, si va su accedi e c'è automaticamente la connessione con il computer. Qui oltre a questo cellulare che sto usando in questo momento c'è anche ci sono anche eventuali altri cellulari che abbiamo usato sempre con il con AirDroid, come vedete c'è un Galaxy Nexus che ho rottamato da anni ma che è sempre presente. Su strumenti c'è quella della gestione file backup e salva schermata questa è la eh, quota che io ho già utilizzato per attivare la versione premium vedete costa 2,99 dollari al mese oppure 25 dollari l'anno Si dovrebbero vedere anche i trasferimenti che ho già effettuato. Questi sono i dispositivi. Ecco, vedete qua i trasferimenti. Oh, oh, si vede la eh, suoneria che ho caricato sul, su, su questo cellulare direttamente dal computer. Dunque questo è più o meno tutto, alla prossima!